Isa na naman pong uh, napakagandang umaga uh, na tayo po ay uh, kakasama-sama uh, para po um, mabigyan natin ang ating mga sarili ng panahon para tayo po ay makapagbulay-bulay ng salita ng Diyos. At muli ko pong bibigyan ng pansin, ito pong 2 Timothy chapter 1, verse 7. For God had not given us the spirit of fear, but of power and of love and of sound mind. Alam po natin na ang binanggit po dito ni Apostol Pablo ay uh, kanyang uh, ina-address ito sa kanyang uh, minentor, kanyang disciple sa kanyang spiritual son na si Timothy. At bilang young servant, bilang young Christian, bilang uh, bago pa lamang sa mundo ng paglilingkod si Timoteo, narito uh, si Apostol Pablo ay nagbigay ng kanyang mga exhortation mga encouragement, mga warning. At isa sa mga warnings ay itong sinasabi niya na uh, kay Timoteo na meron tayong Diyos na magbibigay sa atin ng lakas. Kaya sa panahon na ikaw ay dadalawi ng takot sa pagpapatutuo, Uh, dadalawin ng takot uh, sa mga uh, hadlang uh, ni Satanas, babalutin ka ng takot sa mga pananakot ng mga kaaway ng Ebanghelyo. Kaya ang sabi po ni Apostol Pablo na meron tayong Diyos na hindi nagbibigay ng itong deterrent of fear Uh, itong spirit of fear. Uh, bibigyan po natin ng uh, halaga yung uh, which this is the title of our 10-minute devotion The Resources uh, to Overcome Our Fear. Saan o anong factors, anong pwede nating napagkuhaan ng uh, tibay, ng lakas, ng courage. At dito rin po sa talatang ating binasa. Unang-una po, ang sabi po ni Apostle Paul, there is power to confront our fear. Opo, sabi niya, for God had not given us the spirit of fear, but of power, kapangyarihan. Dahil ang banal na Espiritu ang nananahan sa ating buhay mga bilang manan ng palataya, meron tayong kapangyarihan. Uh, sa John chapter 2 verse 4, ang sabi ng talata, Greater is He that is in you than than he that is in the world. Mas makapangyarihan ang nasa atin, yung banal na Espiritu, yung ating Panginoon, mas powerful siya sa uh, laban sa lahat ng anumang kapangyarihan na kinatatakutan natin, kinatatakutan ng tao. Uh, sa Bible ay More than 100 times na binanggit, fear not. So, what's the use of living a fearful life kung tayo po ay mga tunay na anak ng Diyos? Ano po? So, unang-una, the first resources, there is power to confront our fear. Pangalawa, there is The love that calms our fears. 
muli nating basahin. Uh, God had not given us the spirit of fear, but of power and of love. Ang love na tinutukoy po dyan ay ang pag-ibig ng ating Panginoon Diyos. The perfect love that we had that we had experienced from God the Father. Sa 1 John chapter 4 verse 18, there is no fear in love but perfect love casted out fear. Um with an imperfect love, hindi po dapat tayo magkaroon ng anumang bagay na pwede nating katakutan. Yung perfect love, mga kaibigan at mga kapatid, uh, ito'y galing mismo sa puso ng ating Panginoon Diyos. Ang perfect love ng ating Panginoon ay Uh, walang layunin na tayo'y saktan. Ang perfect love ng ating Panginoon Diyos ay yung tayo po ay padamahin ng kanyang aruga, padamahin ng kanyang provision. Kaya hindi po natin dapat pag-alinlangan ang kanyang pag-ibig. Kaya naman, in our part, Huwag po nating katakutan ang ating Panginoon Diyos na tayo'y kanyang parurusahan. Totoo, may consequences ang ating mga kapalpakan sa buhay, ang ating mga kasalanan. Hindi yan ginusto ng Diyos, ginusto natin yan. Kaya, ang sabi rito ni Apostle Paul, God has not given us the spirit of fear but of power and of Love. Pasalamat tayo sa ating Panginoon Diyos dahil ang love na yan ay punong-puno ng biyaya at habag. That is the second resources in order for us to overcome our fear. At pangatlo, there is a sound mind that commits our fear. For God had not given us the spirit of fear, but of power and of love and of sound mind. Yung sound mind po dyan, ang ibig sabihin ay yung mayroon tayong kakayahan na disiplinahin ang ating mga sarili. Meron tayong kakayahan na madiscern agad natin kung ano ang mga problema sa ating buhay, mga problemang magpapabagsak sa atin sa tulong ng banal na Espiritu. Since we have the Holy Spirit to help us, He will be the one to help us to face and fight over our fears. Not only His perfect love, but also the Lord has given us the ability to discern and to see uh, mga bagay na alam natin mali. Ano po? Magkakaroon tayo ng wisdom. And with that, we can commit our fears to the Lord. Ang sarap po ng mga pangako, uh, ang sarap-sarap na mabuhay na tayo po ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng ating Panginoon. And let's have a strong gripping with our fears with the help of our Lord. Manalangin po tayo. Panginoon, salamat po at uh, kahit hindi uh, comprehensive, uh, we just use one verse of the scripture uh, dito po sa 2 Timothy chapter 1 verse 7 tinuruan niyo po kami Panginoon sa liwanag ng salita mo sa liwanag po ng uh, encouragement ni Paul kay Timothy na hindi dapat 
hindi dapat Panginoon na matakot. Binigyan mo kami ng faith, binigyan mo kami ng courage, at higit sa lahat, meron kaming Diyos na katulad mo. At alam namin na kapag kami binalot ng takot, ay parang nagmimistula kaming walang Diyos. Pero dahil ikaw ay tunay at ikay nasa amin at ikaw ay aming Diyos na makapangyarihan. Salamat po. Kaya namin ma-overcome ang spirit of fear sa mundo ito. This we all pray in Jesus' name. Amen.